Hola, buenas noches, teacher. ¿Me escucha? Si gusta, le voy a llamar, teacher. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, al parecer la ticha tiene unos problemitas con el micrófono. Eh, no se vayan a desconectar, en este momento lo vamos a solventar para que pueda dar la clase con normalidad. Ok, muchas gracias. Gracias. Yo pensé que era clase de lenguaje de señas. Hola, hoy sí, bueno, me voy a desconectar todo y ya arreglé que sí en la computadora. Ok, espero que sí se escuche bien. ¿Se escucha bien ahora? Sí, se escucha, sí, se escucha bien. ¿Sí? Oh, okay. Bueno, les agradezco su paciencia, estuve luchando, no sé qué le pasó a los al headset. Muchas gracias, eh, Flor, gracias. Teacher, qué felicidad que sea usted de nuevo. ¡Eh! Hey, ya llegamos. Sí, muy bien. Ya volvimos. Solo fue un ratito que nos separamos, ¿verdad? Pero qué bueno, qué bueno que ya estamos todos aquí. Welcome everybody to your class. Uh, this is your class number one. And this is module two. Beginners module two. So welcome everybody. Welcome back. How was your vacation? ¿Cómo tuvieron su vacación? How was your vacation? Was it nice? Okay. Well, not bad. Yeah, no money, but we enjoyed it. A lot of work. <laughs> A lot of work. Okay, so you didn't have any vacation. Uh, all right, all right. But... I'm so happy to be here with you. I'm going to join your journey uh, for this whole module. I hope everybody is just as excited as I am because we want to achieve some objectives. Objectives. These objectives are to communicate in a new language. Okay, we want to master some vocabulary that we use every day and also some structures, basic structures, to order our ideas, okay? To order our ideas. Usually when you want to talk to somebody, maybe your mind has a blackout. Yeah. Oh my God, I need to speak English, right? And then you don't know what to say. You know the vocabulary. You know it's the present simple. You know it's the be going to or the present continuous. But it's not that about. It's that you can order your ideas and your mind and you can communicate, communicate your ideas, okay? Entonces, esto no se trata de que, ah, no, hombre, si yo me puedo todas las estructuras. Ah, sí. Está bien que se las puedo y es excelente. Pero lo más importante es que desarrollemos speaking, ¿verdad? Que ordenemos nuestra idea y sepamos comunicarla en un nuevo lenguaje. So welcome everybody. I'm going to call the roll because this is the rule, right? We need to start a class um, by mm, the roll calling. So let's get started with that, right? Are you ready? Remember to... Mm, Start a class. Uh, we always have to uh, do the roll calling. And also, you have to turn your camera on. And when I call your name, you have to say present. Okay. So let's move on this. And here we go. Alma Yamile Hernández de Vázquez. 
Um, Carlos Edgardo Vázquez Espino. Okay. Sí se escucha, sí se oye bien mi audio. Sí, sí, sí se escucha. Ok, gracias. Sí. gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Eh, me quedé en Carlos, ¿verdad? Ok, vamos. A ver, por acá. Carlos Ernesto Galán Serrano. Presente. Ok. Vamos a ver. Eh, Débora Yamilet Campos Cortés. Present teacher, pero va a observar mi bien. Ok, you're on your way home. All right, no problem. Uh -huh. Ok. Fernando Enrique Martínez Macín. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Gabriela Elisette Hernández Cruz. Present teacher. Okay. Helen Saraí Hernández Larín. José Adonai Mendoza Aguillón. Present. Okay. Uh, José Antonio Campos Rivas. Um, Juan Carlos Gavidia Alfaro. Presente, teacher. I welcome. A ver, María Isabel Rivas Guevara. Presentito. Ronaldo José Guevara Hernández. Sí, es Guerrero, presente. Oh, ok, voy a ver acá. Ay, lo tengo como Guevara, voy a hacer la nota de una sola vez, ok. Y, a ver, ya vamos a platicar. Guerrero, ¿verdad? Ok. Guerrero. Se la nota y esperemos que la actualicen la, la lista, ¿ok? Porque lo tengo como sí. que para, sí, ¿ok? Ok, y otra consultita. No sé si a la vez podría ser ahí un refresh de que no me ha caído para activar la cuenta al correo. Oh, ok. Ahorita vamos a poner. Y quiero eso, creo que lo mandaron en WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Lo mandan por los dos, lo que pasa es... Ajá. Ok. Ahí me daron una vez las instrucciones de cómo nos teníamos que meter y el enlace para poder crear la cuenta en el grupo, creo que está. Mm, ok, eh, la verdad que en el grupo no creo que esté lo de la cuenta, si no me equivoco, tal vez ha de haber eh, nada más el enlace para entrar acá. Entonces, eh, okay. El de la cuenta le tiene que haber caído en el email o en el WhatsApp. ¿Verdad? Es correcto, entonces, entonces, en la ah, plataforma. Okay. Uh -huh. Sí, entonces a todos mis compañeros pues les llegó el correo menos a mí. Y en el WhatsApp ah. está lo de Zoom. Oh, ok, ok, muy bien. Entonces ya puse la nota ahí. Oye, vamos a esperar que se comuniquen con usted pronto. Espero ya que en día de mañana ya se esté resolviendo. Oye, Rona. Ronaldo es, ¿verdad? Ok. Sí, sí, gracias. Muy bien, muy bien. Rosa Estela Polanco. Hola, buenas noches. Acabo de ingresar. Ok, Rosa, mucho gusto.
Samuel Eduardo Araniva Galvez. Presente. Ok. Sí es Eduardo. Exactamente. Y también voy a poner nota porque aparece. Déjame. Ayer no me pude conectar, creo que ayer empezaron, ¿verdad? Eh, no, esta es la primera clase, así que bienvenido, no se ha perdido de nada. Vamos ah, bien. Ah, ok, perfecto, ¿Mm? perfecto. Sí. Ah, sí, es ocho. Bueno. Ok, Sandra Elizabeth Villatoro Sánchez. ¿Mis Sandra? No. Saúl Álvarez Pacheco. Presente, sure. Mr. Saúl. Ok. Stephanie Magalia Maya Reyes. Presente, sure. okay. Stephanie Magali. Ok. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Not yet, right? Okay, people. Welcome, everybody. We need to talk just a little bit about some requirements from INSA for. Hello, Matalicia. Eh, no sé si habrá dicho mi nombre mientras tenía problemas para ingresar. Okay, hello. Just one second, and I will check. Uh, sí, man. Sí. Es Marta Alicia Rivera Soja, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, thank you very much for let me, letting me know. Ok, people. Uh -huh. Teacher. Tell me. Hola, teacher. Hello, Fernando. Hello. Welcome. Thank you, teacher. Okay. Um, me voy conectando, no sé si me nombró también. Imagino que sí, porque no le Yes, I did call you. Yes, but no, no worries. I did it at the time that you told me, okay? At the time that you told me, teacher, I recognize just a, uh, your voice, right? <laughs> okay, thank you. Now, um, alguien más me estaba preguntando. Someone else was asking for... Uh, Did you see who it, who it was? Vamos bien todos hasta aquí con la eh, eh, asistencia. Sí. Bien. Vamos entonces a comenzar. I was saying that uh, we need to talk about some requirements for main software. Remember that in the classroom, we need some rules to maintain the harmony, right? To keep this warm and a very um, good and let's say acceptable, um, pleasant ambience, okay? This is as if we are in an office, as if we are in a school. It's not just online, right? No es porque sea online es in the distance, right? No, sino que es online porque necesitamos la presencia de todos aquí en la clase. We need your presence here. You need to be present. So this is not on site because we are not in a physical classroom, right? But this is online that requires your presence. So let's talk about these requirements. Mm, they are kind of strict, okay? They are kind of strict, but... I will change into Spanish into Spanish for everybody to um, to agree, okay? To agree with this. Okay, then for those who don't know me, I will present myself, all right? I will introduce myself. Just allow me to share my screen with you and allow me to tell you that my name is Carmen Beteta. I am going to be your teacher for this module two. And there are some things that we need to talk about. Well, first, I want to tell you some of my um, experience and 
my work experience. So you can trust that you are going to receive uh, quality knowledge, right? Quality knowledge. All right. So here, this is me. My name is Carmen Beteta. Okay. My, I, I have a degree in uh, public relations and communications. I have studies of uh, marketing and also some uh, um, administration and business administration studies too in the superior level. And uh, my second career okay, became my first now because I'm an English teacher too. Okay, I've been prepared for that. And um, I have worked in different uh, uh, in different schools, in different universities, in different centers where the language academies and these kind of schools and professional development, right? And well, I've worked for Universidad Pedagógica, for El Clase, for UCA. And also in my career, I have been teaching some of the subjects, at least when I was some years ago, right? Some years ago. And um, with Inglés Corporativo, I have maybe uh, from 2019, when the, pandem when the pandemic started, okay? Um, I came to Inglés Corporativo to be a part of the team. And well, I'm glad uh, to develop this job, okay, to teach English with people who want to um, give a step forward, okay? And I don't like to, uh, I don't like to do the teaching and the, learning process in a boring uh, way. I like this to be pleasant and funny and everybody can participate, everybody can produce uh, your their own language, right? Because they have, you have different um, environments and you can provide to the class um, some building vocabulary, some building words that are going to be an important part of this learning process, okay? Entonces, mi nombre es Carmen Beteta. Yo tengo una licenciatura en, en Relaciones Públicas y Comunicaciones. He estudiado mercadeo, he estudiado eh, también administración de empresas, he estudiado diferentes diplomados y técnicos en nivel superior. Y pues desarrollo profesional, ¿verdad? También en algunas carreras eh, a ese nivel de desarrollo profesional. Eh, luego, pues ustedes saben que después de la pandemia, pues mi segunda carrera vino a convertirse en mi primera carrera. Después de, me imagino que a muchos les ha sucedido así, ¿verdad? Han tenido que optar por algo que sea más factible, digamos. ¿verdad? Y eso fue lo que me sucedió a mí. Y tengo más, más experiencia, ¿verdad? Porque yo comencé a, a enseñar inglés pues desde el año 2008, eh, ya en formalidad, ¿verdad? Eh, antes pues enseñé inglés en diferentes colegios, escuelas, incluso en eh, educación a distancia, ¿verdad? Pero se convirtió en mi, mi principal carrera. Y no me gusta hacer la enseñanza del inglés aburrida. Me gusta que la enseñanza del inglés sea divertido y utilizar todos sus backup, todos sus entornos, ¿verdad? Para que ustedes produzcan sus propias eh, estructuras, I mean, sus, sus propias palabras para ir construyendo su propio vocabulario, ¿verdad? Vocabulary building is important. Eh, construir el, el vocabulario de cada quien es importante. Yo, todos podemos conocer la estructura básica pero puede ser que a un, do un doctor necesita un vocabulario eh, que es parte de su carrera, ¿verdad? O de su día a día. Puede ser una secretaria, un asistente, 
un gerente o cualquier puesto de trabajo, construye su propio vocabulario de acuerdo a las actividades que va realizando. Y al traerlos aquí al salón, ¿verdad? Ustedes van a producir y van a enriquecer el vocabulario de los demás. Esa es mi manera de trabajar, ¿verdad? Y la manera que nosotros eh, eh, se nos exige aquí en esa forma, ¿verdad? Eh, con esa forma ya tengo varios años también, ¿verdad? Trabajando en diferentes universidades, escuelas, ¿verdad? Como la pedagógica, Duclase, la UCA, en el corporativo donde estamos ahora y pues también para otras escuelas, ¿verdad? Eh, estoy contenta de ser ahora su maestra, así que espero que todos nos pongamos en sintonía y nos agarremos de las manos y no vayan a, aquí está prohibido renunciar, ¿verdad? Aquí está prohibido renunciar. Aquí ya nos casamos todos, ¿verdad? Vamos a finalizar hasta que el curso se acabe. Ah, pensaron que iba a decir hasta que la muerte no se pare, ¿verdad? No, hasta que el dinero no se pare. No, tampoco, esa es la novela. Este, no, es hasta que finalicen el avanzado, el último avanzado. Hasta entonces vamos a dejar de ver, ¿verdad? Ok, bueno, sean todos bienvenidos al curso de inglés para el trabajo. Este es el curso de principiantes módulo 2, ¿verdad? Y vamos a eh, hablar un poquito de los requerimientos rapiditos. Los requerimientos de INSAFORP son estrictos. Voy a cambiar completamente a español porque esto sí tenemos que quedar bien de acuerdo y no van a decir, es que como lo dijo en inglés la teacher, ahí sí ya, ni modo, por eso yo falté, ¿verdad? No, aquí lo vamos a decir en español para que todos digamos, sí, teacher, así vamos a hacer. Cuando ustedes se loguen, van a entrar a la eh, sesión, a cada videoconferencia con su nombre completo. Por favor, me ponen su nombre completo. Eh, aquí en Zoom nosotros tenemos tanto el micrófono como el, el, la cámara que deben de permanecer encendidos. El micrófono, pues vamos a, a tener que apagarlo para poder minimizar los sonidos ambientes, ¿verdad? Para eh, de las demás casas. Imagínense ya todos con nuestro propio sonido, ¿verdad? De la tele, de los niños, los animalitos y los del pasaje también gritando, pasa el del pan, etc. Entonces, ¿verdad? Vamos a minimizar eso apagando nuestro micrófono. Pero eso no quiere decir que usted va a permanecer con su micrófono apagado. No, por favor. Aquí se trata de que usted participe. A, a mí no me molesta que usted participe y pregunte y diga, mire, ¿y esto también se puede decir así? Sí, o yo le voy a decir, no, eso así no funciona. Pero esa, esa eh, actividad, ¿verdad? Esa, eh, eh, ¿cómo se llama? Interacción es muy necesaria. Pero eso sí. Todos tenemos que tener nuestra cámara encendida, ¿verdad? Encendida durante toda la sesión. Alguno me podrá decir, ay, teacher, pero es que fíjese que mi computadora, no, la cámara se arruinó. Bueno, avíseme, ¿verdad? Avíseme que usted no va a estar con la cámara encendida. Dígame, Carlos Ernesto, cuénteme. Hola, fíjese que en mi caso yo estoy en mi jornada laboral a esta hora. No sé si puedo pasar con la cámara apagada. Sí, claro que sí, pero eh, hágamelo saber así como por escrito, ¿verdad? Porque a la hora de las auditorías, ese comentario queda ahí, ¿verdad? Y entonces ya van a saber, ah, esto se da porque precisamente en las auditorías se verifica si es usted el que está ahí al otro lado, ¿verdad? Por lo menos a la hora de atender eh, eh, la, la asistencia, sí, póngame ahí, asómese, ¿verdad? Para que aparezca usted ahí que está presente. Dígame, Ronaldo. Sí, en el caso mío, como soy compañero de Galán, pues los dos estamos de turno, entonces por el momento sí estaríamos, porque vamos hasta las 10, entonces estamos eh, rutinariamente en dos actividades, trabajando y acá. ¿verdad? Ok, yo comprendo, comprendo. Eso es lo que estábamos hablando ahorita y, y qué bueno que, que me hacen saber eso, ¿verdad? Porque eh, se necesita 
que estemos en sintonía, ¿verdad? A saber, no, no me voy a quedar yo aquí pensando y a saber si Ronald, y a saber si es Carlos Ernesto el que está ahí, ¿verdad? Entonces, y ahora pues ya sabemos, ustedes están trabajando y con todo gusto, ¿verdad? Para eso estamos, para apoyarnos y que podamos dar el siguiente peldaño en nuestra carrera profesional. Así que no hay ningún problema, pero eso sí, eso es bueno que me lo hagan saber. Ahora, eh, dígame, Marta Alicia. Teacher, yo en mi caso no todos los días trabajo hasta las nueve, pero digamos, podría avisar que por ejemplo una hora puedo estar con la cámara apagada y el restante del tiempo tal vez activada. Y cuando sí. estoy en la casa, por ejemplo, yo tengo un niño pequeño, entonces no sé si tal vez eventualmente puedo estar como activando y apagando la cámara porque sí, para estar pendiente sí. también de él. Comprendo, Marta Alicia. Y sí, tiene toda la razón. Es, es eh, válido, ¿verdad? Es válido. Lo único, sí, qué bueno que me dijo y hágame saber para no estar yo también insistiendo en momentos en que sabemos que ustedes están escuchando, están como oyentes presentes en la clase, pero tienen también una, un momento de eh, interrupción, ¿verdad? Ya sea por laboral, ya sea por familia, ¿verdad? Pero sí, háganme saber, por favor. Está bien, Marta Liz. Bien, entonces, vamos a tratar de minimizar el sonido ambiente. Hay que decirle a todos en la casa, hey, hoy vamos a ver la novela bien bajito, niñas, ¿verdad? Ahora vamos a hacer, no vamos a oír música fuerte, ¿verdad? Por lo menos en las dos horas, son dos horas, 120 minutos que vamos a estar acá. Entonces, hay que tratar de hablar, ¿verdad? A veces es imposible, pero en lo más posible hay que tratar. ¿Verdad? Hay que tratar. La participación activa es necesaria, muy, muy necesaria. Los que están con un solo nombre y un solo apellido, por favor, me cambian ahí su, su nombre completo, por favor. Y me ponen, este, no, aquí todos estamos eh, de alta, no, no tenemos oyentes, ¿verdad? Aquí no tenemos oyentes. Aquí tenemos, todos están eh, inscritos con esa foto. Bien, vamos a seguir hablando de que la asistencia debe ser al 100% de las clases. Miren, solo son 20 días, niños, o sea, hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Hagamos el esfuerzo de estar todos los días dentro de eh, esta jornada que vamos a tener, ¿verdad? Eh, son, usted va a tener que presionarse 20 días y después descansa dos semanas tranquilamente, ¿verdad?, pero ahorita es la asistencia al 100% de las clases. ¿Cuándo más es importante que usted no falte? El último día de clase, desde ya aparten en su agenda, ¿verdad? Que el último día de este curso, ustedes van a estar presentes porque tenemos la encuesta de satisfacción que presentar todos en grupo, juntos. Entonces, deben de estar acá, ¿verdad? La asistencia no es que solamente porque esté ahí conectado se la van a tomar en cuenta. ¿Verdad? Eh, en una auditoría pueden ver que pues no contestaba cuando usted se le llamaba, su, se decía su nombre y, y, y no contestaba, no decía presente o no encendía su cámara. Entonces puede ser que después al final del tiempo, ¿verdad? Por una auditoría usted vaya a perder el beneficio. Entonces hay que eh, tomar en cuenta que a la hora que vamos a tomar la asistencia cuando yo llamo sus nombres, ustedes van a encender su cámara y van a decir presente, ¿verdad? Son 120 minutos. Entonces, el sistema les va a contar por minutos. Si entra tarde, pues le va a ir bajando el porcentaje, ¿verdad? Entonces, hay que procurar estar a las 8 en punto. Y si se sale antes, también le va a bajar el porcentaje, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de estar siempre los 120 minutos conectados. Muy bien, Juan Carlos, por ahí lo vemos que está escribiendo. Bien, la asistencia se toma tres ocasiones, a las 8, a las 9, a las 9.55. A esta teacher a veces se le olvida, así que por favor me recuerdan. A las 8, a las 9 y a las 9.55. Eh, tenemos sesiones uno a uno que están disponibles para después de cada clase. Hay 10 minutos disponibles para consulta. Este es de uno a uno, quiere decir que a cada uno le va a tocar un turno, ¿verdad? De acuerdo al orden de la lista, así vamos a irnos quedando. 
Por ejemplo, el día de hoy le toca a Alma, ¿verdad? Alma es la primera que está en la lista. Puede ser que mañana, ya cuando esté todo bien seteado, eh, puede ser que la lista cambie el orden. Así que ma de mañana en adelante vamos a saber cómo nos queda el orden, ¿verdad? Eh, vamos a ver, de ahí pues esos 10 minutos usted los ocupa para preguntas, para eh, digamos que usted tiene algo que no comprendió, pero no va a ser como que usted faltó esa clase y quiere que se le explique la clase de dos horas en ese tiempo. Miren, no es falta de voluntad, no. Al contrario, yo estoy aquí para apoyarlos, pero en ese caso queda grabado el video, ¿verdad?, de la clase, donde usted puede ir y ver la clase, hacer sus anotaciones, hacer los ejercicios de la clase, y si aún así, después de haber hecho eso, usted no comprendió, tiene todavía esos 10 minutos para que usted pueda hacer sus consultas. Aparte, usted puede hacer sus consultas por medio del WhatsApp, ¿verdad?, Usted puede preguntar tanto en privado como en el grupo. Así que estamos para apoyarlo, ¿verdad? Permisos, la teacher no da permisos, ¿verdad? Eh, no da permisos porque no estoy autorizada para hacer, ¿verdad? Eh, no hay permisos disponibles. Si usted falta por una emergencia, pero estamos hablando de emergencia, ¿verdad? Eh, usted lo comunica, yo pongo el reporte, pero, y hago el comentario de que usted reportó su inasistencia, la justificó, pero no le va a contar los minutos, ¿verdad? Lastimosamente ese es la, el sistema, ¿verdad? No cuentan los minutos. Entonces, vamos a ver. Las eh, evaluaciones, nosotros hemos comenzado día miércoles. Ahorita día miércoles. Quiere decir que vamos a ir cerrando curso día martes, ¿verdad? Quiere decir que el próximo martes vamos a estar cerrando la unidad 1. Entonces, para ese día martes ya tienen que estar subidas las cinco tareas en la plataforma. Son cinco tareas por cada unidad. Son cuatro unidades, ¿verdad? Son cuatro unidades. Entonces, Después de la segunda unidad, que es la segunda semana del curso, vamos a tener un examen intermedio. Este examen intermedio ya está en la plataforma. Así que usted, desde el día de hoy, si usted quiere divertirse, vaya y haga todos los ejercicios de aquí para allá en la plataforma, ¿verdad? Usted puede irse testeando hasta donde sabe y puede ir adelantando. Aquí no se le va a detener porque usted trabaje en avanzado. No, usted dele, no se detenga, trabájelo. Después de la segunda semana o de la segunda sección van a encontrar el examen intermedio que se llama midterm. Ese tiene que estar para el segundo martes subido, ¿verdad? Para el segundo martes. ¿Qué quiere decir esto? que cada viernes, pongan atención en esto, cada viernes Insafor toma los datos de los reportes de sistema y se, se toma en cuenta que usted ha sido responsable, ¿verdad? Y se le pasa ahí su nota. Eh, día viernes. Hablo del día martes porque cada martes debe estar finalizada cada unidad, ¿ok? Pero todos los viernes tenemos nosotros que haber entregado el reporte. Así que, entrele, usted trabaje. Dígame, Saúl. Hi, teacher. Um, I have a question. Diga. Uh, for example, I'm, I log in in the platform, but I say the course unit or uh, module one, but I don't say the module two. Don't you have the, the beginners two? No, teacher. No. Oh, all right. So I will report. I will report it. Maybe. Oh, you know what? Did you check your email? Maybe in your email you have an enrollment um, message, and they give you like the link where you can enroll to the platform. I don't know if that's what oh, happened. Okay. So maybe. Uh, I Please. check. I check okay. my email. All right. 
Thanks, teacher. Check that out. All right. Eh, tenemos el examen final que va a ser precisamente subido el último día de clase, ¿verdad? Que sería también un día martes, vamos a terminar un día martes, creo que es el 5, ¿verdad? Ahora de septiembre se nos movió porque son dos días más, ¿verdad? Entonces eh, vamos como por ahí por el 5 de septiembre. Así que no se preocupen que les va a quedar tiempo para ir a marchar, hoy Vamos a ver entonces, sí, pues sí, vamos con los niños, ¿verdad? A ver. El manual, ahorita ya se los compartieron, ¿verdad? Y, a, y también en la plataforma ustedes lo pueden encontrar, ¿verdad? Los que ya accesaron a, su, a la plataforma, ahí encuentran su material. Una pregunta, a ver, ahorita hagamos eh, es, eh, el reporte. Eh, ¿Todos tienen acceso a la plataforma? ¿Ya intentaron entrar a la plataforma? ¿Todos? ¿Hay alguien que no ha podido ingresar o que no tenga el módulo 2 matriculado? Yo no pude ingresar. Eh, ok. Creo okay. que el correo que di está malo porque no, no, me, no estoy registrada, decía. Ah, ok. Rosa Estela. Vamos a ver, Rosa. Y en Igual a mí no me ha caído en el correo. Eh, no sé si no lo han mandado. 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 No lo No es han mandado. No lo han mandado. No lo si es general, no lo han reenviado, ¿eh? sí, lo único que no me pasaron es el reporte, ¿verdad? De que no estén activadas. Entonces, eh, vamos a, a poner por acá, Rosa, revise por favor ahorita aquí en el chat. Le voy a poner, a ver, el email que tengo registrado suyo. Revíseme ahí. Sí, ese es mi correo. ¿Mm? ¿Ese, ¿Ese es? es? Sí, ese okay. es Vaya, entonces lo estarán recibiendo, creo que entonces ya sería el día de mañana, ¿verdad? Voy a reportar nuevamente para que, para ver, porque no he recibido ningún reporte. Acuérdense que este grupo se movió para esta fecha, entonces todo eso tiene que también trasladarse con fechas y todo, entonces probablemente por ahí esté la situación. Mena. Okay, teacher. Así que les agradezco mucho su paciencia y vamos a estar pendientes de eso, ¿verdad? Bien, vamos a continuar entonces con lo de los requerimientos. Decíamos que el manual lo tenemos ahí. ¿El manual para qué sirve? Usted lo puede descargar, puede imprimirlo o si usted tiene un editor de PDF y se le queda bien, o sea, así en su mente trabaja con datos online, ¿verdad? Sin tener que escribirlo y grabarlo en su cerebro escribiendo. Claro que puede hacerlo en un editor de PDF o lo puede imprimir, ¿verdad? El que quiera trabajarlo en papel, muy bien. Y creo que es, eh, eso es un consejo ya muy personal como teacher, ¿verdad? Que sí es necesario desarrollar la escritura, ¿verdad? Porque esa es otra eh, habilidad. La computadora, pues, nos ha venido a poner una habilidad más, que es typing, ¿verdad? Pero la escritura a mano nunca va a ser reemplazada, ¿verdad? Y además está conectado con nuestro cerebro y se habilita aún más, ¿verdad? Se desarrolla aún más. Así que, si usted lo quiere imprimir, imprímalo, bienvenido es. Bien, entonces, la última cosa que quiero que veamos es que Así nos tenemos que ver, miren, todos, bien bonitos. <ríe> o sea, bonitos en el sentido que todos con nuestra cámara encendida. Nosotros somos bonitos, o sea, no, no estoy diciendo que no. <ríe> Nosotros somos bellos. Pero acordémonos del botón silencio, por favor, en la plataforma de Zoom, cuando tengamos algo muy fuerte, un sonido que eh, vaya como lo que me pasaba a mí ahora, seguramente tuvieron algo que en la espiga sonara, no lo sé, no, no. No, y todo eso a los que tienen audífono les molesta, así que por favor respetemos a nuestros compañeros minimizando, ¿verdad? El, el, el ruido. 
Luego, pues, la cámara encendida y que nos veamos todos así bien contentos. Y el chat lo podemos utilizar para consultas, preguntas, comentarios, eh, compartirnos alguna imagen, algún link, ¿verdad? Luego, los breakout rooms son los, las, los salones que abrimos para prácticas. Ahí tenemos tres recomendaciones. La primera es que a la hora que hacemos el breakout room, usted esté disponible, ¿verdad? Usted póngase disponible. ¿Para qué? Para que aproveche al máximo ese tiempo de desarrollar el speaking. Segunda recomendación es que eh, utilice todo el vocabulario usado en clase. Lo tiene que... Eh, lo tiene que repetir, lo tiene que utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, tratar de traer a memoria lo que ya hemos aprendido en el 1 para ir construyendo el próximo vocabulario, ¿verdad? De el 2. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, nosotros ya sabemos decir la pregunta número 1. Ah, eso ya lo sabemos decir. Ya sabemos decir the question number 1. Ah, entonces ya no lo voy a decir en español, ¿verdad? Lo voy a decir en inglés. Utilizar al máximo el vocabulario que ya tenemos, ¿ok? Tratar de hablar con el vocabulario que estemos viendo en la clase sin utilizar un traductor que me va a proveer otras estructuras que son de otros niveles que ni siquiera por cerca las conocemos todavía. Entonces, hay que utilizar vocabulario. Y aproveche y respete mucho a su compañero, que esa sería la tercera eh, cuestión, respete a su compañero con eh, tanto su vocabulario, ¿verdad? Mantener la armonía dentro de los salones, aparte ser colaborador, ¿verdad? Con sus compañeros. Eh, también respetar a su compañero, pues no nos vamos a burlar del otro, ¿verdad? Estamos en el mismo nivel, entonces si no cometemos errores no vamos a aprender. Así que usted equivóquese y no tenga pena. O sea, trate de utilizar el vocabulario y no tenga pena que nadie se va a burlar de usted, ¿ok? En esos espacios donde están solitos. Eh, la otra cosa es que ahí, dentro de los break room, tienen un botoncito para llamar al teacher, a la teacher, ¿verdad? Para que llegue la teacher a auxiliarlos en alguna cosa que no comprendan o eh, en alguna cuestión que significado, pronunciación, ¿verdad? O una estructura. Pero, obviamente, vamos a llamar a la teacher después de haberlo practicado, consultado, ver las notas, ver el, el manual, ¿verdad? Y todo eso. Y la otra cosa, lo último con lo de los breakout rooms, es que si se les pide que vayan a practicar speaking, no se detengan. Ah, ya lo hicimos una vez. Ah, pues, va, ¿y ahora qué hacemos? No, volver otra vez, otra vez. En la práctica está la experiencia. En la práctica usted va a ir descubriendo los errores, usted va a ir memorizando, usted va a ir comprendiendo otros significados, otros conceptos. Así que repítalo y repítalo y repítalo y vuelva a hacerlo, cambien roles y si es posible, expándalo. Pero es su tiempo, ese es tiempo sagrado y valioso suyo. Así que valore ese tiempo de los breakout rooms y valore que también es el tiempo de su compañero, ¿verdad? Eh, bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá con los requerimientos? ¿Vamos bien? Yes, teacher. Ok. Bien, entonces comencemos con estas poquitas palabras para que nos podamos empezar a comunicar directamente ya en inglés, ¿verdad? Son frases ya establecidas para que ya vayamos eh, desarrollando yeah. el diálogo, ¿verdad? Bien. When you want to ask how to say something in English, this is the the question that you are going to ask. How do you say ventana in English, teacher? How do you say, uh, let's say, vaso in English? How do you say rostro 
and English, okay? You are going to say the word in Spanish and say in English, okay? How do you say? Then you say the word in Spanish and you say in English. ¿Cómo es la pregunta? How do you say ventana in English? Everybody, please repeat. How do you say ventana in English? How do you say ventana in English? How do you say ventana in English? Good. Now, si usted quiere saber in English, ¿verdad? Como una palabra que está in English, how to say it in Spanish, then you're going to ask, how do you say window in Spanish? How do you say window in Spanish? Okay, ¿cómo es la pregunta? How, how do you say, say window in Spanish? How do you say window in Spanish? Okay. And we have another. For example, if you have a question, you may raise your hand and also say, I have a question, ta 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 ta. Okay, and then you say the question, right? I have a question, teacher. And I'm gonna say, aha, uh -huh, tell me, ta 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 ta. All right, you, you say the question you have, all right? For example, if you need any repetition, maybe you didn't understand something, so you are gonna ask, can you repeat that, please? Can you repeat that, please? ¿Cómo sería? A ver todos, can you repeat? Can, can you, you repeat, repeat that, that, please? that, please? Can you repeat? Can you repeat can that, you please? Repeat that, please? Yes, can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Teacher. Sure. Tell me. Usually use the, I don't understand. Can you repeat that, please? Uh, yes, you can use I don't understand. Yes, but usually it's not that you don't really understand. Maybe you didn't listen to. Maybe your connection went down. I don't know. Maybe anything else that can happen. That is why I didn't include it, right? So, because it's not only one reason that, that you need a repetition for, all right? <laughs> okay. But yes, you can say that if you don't understand something, all right? So, if you want to ask, tell me, Carlos Ernesto. I have the question. Tell me. Cuando usted está pasando lista, ¿cómo debo responder cuando menciona mi nombre? Great. Great question. We are going to get over here, okay? I will tell you, okay, let's start with roll call. I'm taking the attendance. Please say present. Present, like this, okay? Yo siempre les voy a decir a la hora de que voy a tomar la lista, voy a decir, let's start with roll call, okay? I'm taking the attendance. ¿Puedo decir esto o puedo decir esto? Y ustedes van a escuchar, ¿verdad? Please say present, present, when I call your name, okay? ¿Cómo es la palabra? Present, like this, present, all right? ¿Estamos bien? Sí, gracias. All right, good. Hay otros que también les gusta decir here, ¿verdad? Pero present is okay. Mm -hmm. Then, if you want to ask for the answer to an exercise, maybe you are solving exercises in your books or in an interactive worksheet, then you will ask to your classmates, right? What is the answer to question number four, for example, right? Maybe it's a set of questions. So you want to know the answer to that question. Then you will say, what is the answer to question number four, right? A ver, I want to listen to you. What is the answer to question number two, right? Everybody repeat. What, what is the answer to question number two? Question number two. What in the answer? What is the answer to question number two? Great. Mm -hmm. Now, if you want to know about the number of the page we are starting at, then you are going to say, "What page are we in?" Okay. What page are we in? So you can ask. Everybody, repeat. 
What page are we in? What page are we in? What page are we in? All right. What page are we in? Very good. What page are we in? Are we in? Yes. Now we've got some other expressions, okay? If for any reason you, well, but unwilling, okay, unexpectedly, you got disconnected, then you're going to say, I'm sorry. When you come back to the session, you will say, I'm sorry, I got disconnected. I couldn't hear anything. And then you can say whatever you want to know. But the first phrase will be, I'm sorry, I got disconnected. All right, everybody? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I got disconnected. I'm sorry. I got disconnected. Yes, I'm sorry. I got disconnected. Y luego usted puede pedir, mire, what page are we in, verdad? O podemos decir, how do you say, or can you repeat that, please, verdad? Ya podemos ir uniendo aquellas con esto, verdad? Now, if you want to check about the audio, what I was doing tonight at the beginning of the class, right? You will say, can you hear me? Can you hear me? Y ustedes, si yo estoy en silencio como me pasó ahora, ¿verdad? You could tell me, you're muted. You're muted. Muted means que está en mute, ¿verdad? Entonces, está silenciado. Silenciado. No licenciado ni licenciado. Ni silenciado. Okay? Can you hear me? That's the question. Can you hear me? Everybody, please repeat. Can you, can hear, you hear, me? hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Ajá. Y digamos que su compañero no ha encendido el micrófono y está queriendo contestar o le toca contestar algo, le vamos a decir, no le vamos a decir, eh, ¿en el micrófono vos? No, ¿verdad? Le vamos a decir, you are muted. Y todos vamos a entender, ¿ok? Y encendemos el micrófono. ¿Cómo le vamos a decir? You are muted. You're muted. muted. Very good. My opinion. Do you have any question at the moment? No, no questions? No, no, no. Okay, so let's look at these expressions. For example, your teacher will say, Do and submit your homework. Tell me, Deborah. Teacher, eso es como se podría. Las imágenes. Les podría mandar de las cosas que, que, por ejemplo, ahorita para decir que nos desconectamos por algún eh, error involuntario, es que iba a copiar, es que tengo unos problemas con el teléfono, entonces quería copiar, pero ya no lo logré. Here it is, don't worry. Uh -huh. Ahí está. ¿Hoy sí? Sí, esta imagen la puede mandar nuestro grupo. Sí, también, don't sí. worry. Pero si las puede Yes, no problem, Deborah. Thank you. Okay. So, ustedes van a oír que su teacher will repeat this day after day. At the end of the class, I will say, do and submit your homework. Okay. Do and submit your homework. ¿Qué quiere decir eso? Va el niño, vayan a hacer la tarea y la suben, le dan submit ahí, ¿verdad? No solo la van a hacer y se salen, ya no se registró, ¿verdad? Entonces, do and submit your homework. For example, maybe we will need in any moment, maybe for auditory, we don't know, or for any participation time or any activity speaking time, we're going to say turn on your camera. Turn on your camera. Turn on your camera. A ver, todos. Turn on your camera. Turn, turn on, on your camera. camera. Turn on your camera. Turn on your camera. Yes, ajá. Aquí como que no existiera esta E. Miren, camera. Uh -huh. Camera. Camera. Uh -huh. Camera. Camera. Mm -hmm. So at the beginning of the of the class, I will say, let's start with uh, with roll call, or I can say I'm taking the attendance. Maybe at the middle of the class, I will say, 
either, right? Either or. And for then example, I will tell me. This for example, in this moment, it's. <laughs> exactly. Exactly. It's almost nine, right? <laughs> Thank you, Zo. <Saul. laughs> All right. Yeah, I always forget. But thank you very much. Okay. Also, I could ask anyone, please read. Okay. Please read the sentence number three, for example. Okay. I will ask anyone in the class to read. So I'm always asking if you have questions. I don't do it personally, but or person to person but I do it for the whole group, for everybody. Please don't be ashamed. Don't be ashamed. Ask your questions, okay? Ask your questions. If you didn't understand some, something in the class, please tell me, let me know. And I will ask, for example, do you have any question? I could ask, do you have any question at the moment? Okay, do you have any question? Or mm -hmm. I could ask, is there any question so far? Is there any question so far? A esto, ustedes me pueden preguntar, uh, me pueden responder, por ejemplo, do you have any question? Yes, I do, teacher. Okay, or no, teacher, I don't have any question. Okay, yes or no answer, remember? Yes, I do, teacher. I have a question. My question is ta, 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 okay? And... If I ask, is there any question so far? The answer is, so far, so good, if you don't have any questions. But if you have questions, then you tell me, yes, I have. Okay, there is a question. Okay, there is a question. So you ask your question. All right, people. Is there any question so far? What is the answer? So far? So good. Si no hay preguntas. So far, so good. Is there any questions so far? So, so far, far yeah. so, good. so good. Great. Okay, module two is compound by four units. Okay, we have four units in our module. And the first unit is work-related events. Work-related events. Unit two is ongoing activities at the workplace. Unit three, scheduled events at the workplace. Unit four, tech support. We're going to learn how to report problems. We want to talk about our, our own schedule at work. Maybe we are going to talk about, about plans and maybe the activities we have to do in our companies. In future days, maybe uh, not in the current days, but maybe the current week, maybe the current year, okay? We're going to talk about the present simple and we're going to study the present continuous in this module. So let's start then, right? Let's get started with the general objective of this module is that you will describe activities and events at the workplace. Activities and events. Activities, things that we do every day, daily routines, okay, mm, things that we are used to do or we are hired for, para lo que nos contrataron, right? Activities, events, special activities, or maybe plans, or um, some different extra, um, let's say, giving some overtime or maybe it's a part of your activities and your role, your responsibilities, but there is this seminar, maybe this conference, maybe a celebration. So we're going to talk about events at the workplace, okay? This is going to be developed in the four skills we want to uh, train. We need to train the listening skill, speaking skill, and reading skill, and writing skill. Four, okay? Four. And in all of them, we have grammar, we have pronunciation, vocabulary. So we're going to try to mix all over. So let's get started with, get 
sorry. Let's get started with the unit one, work-related events, okay? Work-related events. This is your class number one, and this is the objective. We want to see uh, some simple present statements. Remember the simple present statements? Do you remember? We have affirmative, negative, and also questions. Questions, we have direct questions and WH questions. Remember that. We need to see the rules for the third person in the present simple. We know this, right? We we really know it because we started this in module one. But we want to start with this topic, okay? This topic will be developed in the class objective presentation, the general feedback and diagnostic. We, we did it already. We did it. And uh, we're going to talk about the occupation, occupations and professions. Daily activities, writing and saying affirmative, simple present statements, short conversation practice in the breakout rooms. And we want to talk about your own daily routine. Okay, so to start, what are we going to do with, uh, with this? We want to start just saying, what's your name? What do you do? Where do you work? Let's see if you remember. Okay, this is the diagnostic. Okay, this is the diagnostic. So let's see. I will... Say one name, and you're going to answer the three questions, okay? For example, I will say, what's your name? Without saying the question. No voy a decir la pregunta. My name is Carmen Beteta. I am an English teacher, and I work at Inglés Corporativo. This is what we are going to do, just some of you, all right? So let's start by calling Adonai. Please introduce yourself. Hello, everyone. My name is Adonai. Uh, I work in a financial center. That's it. Okay. And what do you do there? Uh, What's your I profession am, or your occupation? I am a cashier. 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 Uh, all right. Okay. Good. Mm -hmm. International. What did you say? I'm sorry. Uh, no, financial center. Oh. Oh. Okay. Mm -hmm. All right. Well, nice to meet you, Adonai. All right. Let's nice see, Isabel. You. Please. Yo solo me pregunto y contesto. Solamente las oraciones de respuesta, presentándose usted misma. Ok. My name is Isabel. I am work Don Chicken. Do you... Se me olvidaba cómo se dice cocinera. I am a cook. I am a cook. Okay, very good, very good. Remember that we don't translate the names of the companies. It's better if we maintain it in the original language, okay, because they have been created under that language. So, for example, you say, where do you work? You, you have to say, I work at Don Pollo, okay, like that, because that's the name of the company. Um, if you say Don Chicken, uh, I think it's going to create a kind of confusion uh to the listener okay a alguien que le escuche le va a decir y ese es diferente del otro entonces para evitar confusiones just maintain in spanish the name of the company okay mm -hmm. all right thank you very much now let's see rosa estela okay my name is rosa polanco i'm assist um, supply chain assistant in the comité internacional de rescate Okay, so it means assistant, all right? Assistant. 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 Yes, very good. Stephanie. My name is Stephanie Amaya. I, I am a stylist. I work, I am work in Mina Expert. Okay, thank you. Uh, but remember, we don't mix the to be verb with another verb in the simple present, all right? We say, I work at, I work mm -hmm. at. All right. Gabriela, please. 
Uh, my name is Gabriela Hernandez. I am a teacher. I I'm war and at the school. Okay, I work in a school. I you see in a school at which okay. is the, when is the name of the company, but in when it's in general. Okay. Mm -hmm. In a school. All right, Juan Carlos, please. My name is Juan Carlos. I work alcaldía. Do you electricista? Oh, okay. I am an ele electric electrician. Electrician. Okay. Electrician. Electrician. Yeah. Electrician. Hmm? Yeah. Electrician. There you are. Uh, let's see, Carlos Edgardo. Good evening, classmates. My name is Carlos Vasquez. I am application development, and I work in Bolivia, Bolivia. Very good, very good. Helen, please. Hi, my name is Helen Hernandez. Uh, I work in um, Conamipe. Um, I am administrative assistant. Oh, all right. Good. Very good. Okay, people. Let's see the last one. And this time, and this moment will be, allow me just to see. Okay, please go ahead, Carlos Ernesto. Hi, my name is Carlos Galán. I work in Grupo Eje. Uh, what do you, uh, I am support, informatic support. Okay. Uh, let's say. Technical support, sure. Uh -huh, technical support, uh, uh, but in this, in this case, I think it will be as Carlos Edgardo, he says uh, software developer, right? Is that correct, Carlos Ernesto? Uh, no. Uh, no. Uh, brindamos soporte informático a nivel internacional del sistema de facturación que se llama RITED. Ah, so, uh -huh. so you can say, yeah, technical support. Technical support. Mm -hmm. Yeah. Mm, let's say I am. Se me fue Carlos Ernesto. I am hola, a technical, hola. yeah, a technical support agent también puede decir, okay? I am a technical support. Yeah, technical support agent. There you go. Okay, Thanks. people. So thank you very much, Carlos. I'm sorry, I interrupted. Come on. You can say it. All right. Thank you. Now. Let's continue with this, because when we ask the question, what do you do? We may be referring to two things, two different things. The first thing is my profession or my occupation. And I answer with the to be verb. Remember the to be? Yeah, I am, you are, he is, she is, it is, they are, we are, all right? So, one second, just give me one moment. I don't listen to sure. I don't listen to you. No listen, sure. Teacher, for example, in in the microphone is the la configuración. A veces 
asegúrese que no la tenga en el sistema de, en una de las opciones, ahí creo que, que puede ser eso que la tienen que tener en su auricular. Me pasó hoy, por cierto, <ríe> no podía escuchar ni hablar hasta que lo configure. Mm, aún no la escucho. No. Creo que usted no se escucha. Pero no lo escuchamos. Si gusta, teacher, me puede dar permiso de compartir y le muestro dónde yo solventé mi inconveniente. Ok. Ahí me indica cuando pueda. Dime, ¿y qué es? Ahora sí le escuchamos. The yes. problem is that I need to I need to plug this in because uh, there is too much noise right here. Okay, let's try. No teacher. No teacher. <laughs> No le, no le aparecen las opciones, teacher, donde está el micrófono para pon, poderse eh, mute, eh, la flechita, ¿verdad? Entonces, ahí en altavoz, asegúrese de tener la opción correcta. Can you hear me now? Ahora yes, sí. Teacher. <laughs> yes, yes. Oh, my goodness. You're such a great help, Saul. Thank you very much. Yeah, I was looking for that option, but I was afraid of clicking on it because I think it's I was going to cause a different thing. The problem is that my daughters are musicians, so they have to practice because they have a presentation soon. So this is why I need to use this. Okay. All right, people, thank you very much for your patience. So let's continue with this because we were saying that what do you do is a question to ask for the occupation and the profession, right? So... What do you do? I'm an English student. Remember, a or an? An because it's a vowel word, right? It's a vowel and at the beginning of the second word. All right. So I will ask, um, let's see. Please, Fernando Noel, can you read the question? And Alma is going to give these answers, these two answers. Okay, teacher, la the, the question number one, what do you do? Uh, Alma? Yes, thank you, Fernando. Alma, please read the two answers. Alma, I don't, I don't listen to you. I think you're muted too, the same as me. <laughs> yeah, the same problem. We're having the same problem, all right? <laughs> okay. Yeah. Okay, uh, could you please read these two answers? I'm, I'm, I am an English student. Uh, La dos. I study, I study English. Yes, that's correct. So if you notice, we have the profession or the occupation, and then we have the activity or the main activity to that profession or occupation, right? So for example, if I am an accountant, what am I gonna do, okay? So let's look at the next one. What do you do? I'm an accountant. I write financial reports, okay? So I describe my profession by giving the main responsibility of my occupation, okay? So, Deborah, please read the question. What do you do? Thank you. And Gabriela, please answer these two answers. Um, um, accountant, I write, I write financial reports. Very good, very good. So now please, uh, Mr. Saul, choose a classmate and ask this question and your classmate is going to answer these two answers, okay? 
Okay, teacher. What did you do? I am an accountant and I write a financial report. Oh, okay, Saul, please choose a classmate and ask the question. Ah, um, Carlos Edgardo, what did you do? I am a accountant. I write financial report. Very good, very good. Isabel, please ask the question to a classmate. Choose your classmate. Okay. Um, Helen Hernandez, what do you do? Hi, I am a content. I write financial report. Very good. Thank you very much. So we ask for the profession and we answer the profession with the to be verb, right? And I use the simple present for expressing the responsibility or the main activity of my uh, job position, okay? So let's read this other one. What do you do? We are musicians, we play music, okay? What do you do? We are musicians, we play music. So now let's see. Juan Carlos, please ask the question to a classmate. Adonai, what do you do? Uh, Respondo con we or con I? Mm, I think with we, just like it is right here. We are musicians. We play music. All right. Thank you very much. Now, let's see. Um, Marta Alicia, please. Choose a classmate and ask this question. What do you do? Uh, Isabel Rivas? We are music. We are music. We play music. Thank you very much, Helen and Isabel. Hello, Deborah, dígame, tell me. I have a question, teacher. Tell me. Uh, where are musicians y we play music? Quisiera entender, porque es where are musicians, es lo que toca, y en la otra estaríamos hablando lo que escucha. Eh, no, no, no. And the first one? Occupation and profession, a lo que se dedican, uh -huh. okay? Uh -huh. We are musicians, somos músicos. We are musicians, we play music. Nosotros tocamos música, okay? Okay. Is it okay? There you go. Yes, teacher, thank you. All right, now. What do you do? I'm a receptionist. I assist clients. Now, I don't know, please read the question and ask the question to a classmate. Adonai? No. Eh, no le escuché. Ah, please read the question. What do you do? Okay. Who do you want to ask this question to? ¿A quién le quiere hacer la pregunta? Stephanie Magali. What do you do? I am a 
receptionist. I assist clients. 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 Okay, thank you very much. Now let's go and move to this one. What does she do? What does she do? Ah, this is third person. So these changes, right? What does she do? She's a dentist. She treats the diseases of teeth. What does she do? She's a dentist. She treats the diseases of teeth. Okay, Deborah. Please choose a classmate and ask the question. Mm. Saul, what does she do? She is a dentist. She treats the diseases of teeth. Diseases. The diseases. Mm -hmm. Diseases yes. of teeth. Diseases mm -hmm. of teeth. Yes. Diseases of teeth. There you go. Okay, what do they do? What do they do? What do they do? Mm -hmm. They are accountants. They are accountants. They keep financial records. They keep financial records. Okay, now let's see. Who wants to read this one? ¿Quién quiere leer esta? Las tres, así. Que me lea las tres de una vez. Okay, please, Deborah, go ahead. <laughs> what do they do? They are accountants. They keep financial records. All right, thank you. Now, Carlos Ernesto, the next one. What do they do? They are soccer players. They soccer, they play soccer. Very good. What do they do? What? do they do? They are soccer players. They play soccer. Thank you very much, Carlos. Now, the last one. This is the last one. What does he do? What does he do? What does he do? He's a taxi driver. He drives a taxi. Who wants to read this one? What does he do? He's taxi driver. He drives a taxi. Very good. Thank you very much. Now let's think about the simple present. When do we use the simple present? We use the simple present for routinary activities, daily activities, things that we always do, never changes. Maybe it's our responsibility. Maybe it is something that never changes. Okay, it's a habit. So we could say, I wake up early. Okay, I wake up early. Mm -hmm. I get up late. I get up late. Maybe I just wake up and then I get up one hour after, right? So I get up late. I get up late. I leave home at 6 a.m. I arrive to work. I drink coffee. I have breakfast. I open the store. I switch on the computer. I turn all the office uh, appliances, I turn on the air conditioner, I go to the warehouse, I check my email, I call clients, I write reports, I organize meetings, I attend a meeting, I visit clients, I assist customers, I check my boss's agenda, I schedule appointments, I answer the phone, I issue invoices, oh, I do a lot of things, right? I make bank transfers, I live work around 6 p.m., I get home, Around 7.30 p.m., I have dinner early. I attend online English classes from 8 to 10 p.m. I brush my teeth and wash my face. I put on my pajamas. I go to bed. Imagine, if you do all these things, this is the way to say your routine, okay? This is the way to say your uh, routine, okay? Maybe here we could say, I take the bus, or maybe I drive to work. We can add a lot of other activities that we do, okay? But but the thing here is that you learn how to say this, okay? I need you to learn how to say this. So let's see. Let's read one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and 10. Let's read 10 activities. So one, two, 10, right? Everybody, please, come on, open your microphones and let's go. I wake up early. 
I wake up early. I get up late. I get up late. I get up late. I leave home at 6 a.m. I leave home at 6 a.m. I get work. I get up early. I arrive to work. I drink coffee. I drink coffee. I have breakfast. I have breakfast. I open the store. I, I open, open the store. store. I switch on the computer. I switch, I switch the on computer. the computer. I turn on all the office appliances. I turn on all, the, all the office appliances. Okay, let's repeat this one. I turn on all the I office appliances. I turn on all the appliances. I turn on the air conditioner. I, don't I go to the warehouse. I go to the warehouse. I check my email. I check my email. I call clients. I call clients. I write reports. I write reports. I organize meetings. I organize meetings. I attend a meeting. I attend a meeting. I visit clients. I visit clients. clients. I assist customers. I assist customers. I check my boss's agenda. I check my boss's agenda. I schedule appointments. I schedule appointments. I answer the phone. I answer the phone. I issue. Yes, I issue invoices. I, I issue invoices. invoices. I make invoices. bank transfers. I make bank transfers. I, make bank transfers. Bank transfers. I live work around 6 p.m. I, I live work around, around 6 p.m. PM. PM. I get home around 7.30 p.m. I, I get home around 7.30 p.m. I have dinner early. I have dinner, dinner early. early. Dinner early. Dinner early. I attend online English classes from 8 to 10 p.m. I attend online English classes I brush my teeth and wash my face. I brush my teeth and wash my face. I put on my pajamas. I put on my pajamas. I go to bed. I go to bed. Okay, so <laughs> yeah, and I sleep, yeah, <laughs> sleep tight. And don't I try the phone. <laughs> okay, yeah, no, no, I don't see Netflix series. No, I don't. Okay, <laughs> so look at the red, I mean, the words in red, okay, the words in the red color. And look that this is the form to conjugate the verb in the simple present tense for I, you, we and they. Okay. I, you, we, and they. So if we want to compound a sentence with these pronouns, I will have to write the subject, the verb, and the complement. For example, you wake up early. Okay. You wake up early, but I need something else, right? I need something else. What do I need? Maybe the complement to place the activity in time, or maybe to place the activity um, in the days I do it, or the frequency I do this activity. So that's the complement of a sentence. I will say, you wake up early, mm -hmm. but I could say on Mondays. Yeah, you wake up early on Mondays. Not every day, but on Mondays, right? On Mondays. So what's the verb? The verb is wake up. Wake up. Yeah, and this is in the present tense because it's a routinary activity. You wake up early on Mondays. You wake up early on Mondays. You All wake right. up early on Mondays. Correct. So if I ask you, for example, Rosa Estela, which of these activities do you do on Mondays? I work. <laughs> okay, but from the list, from the list, you could say um, I. I visit clients. 
Okay, I visit clients on Mondays. Very good. Hmm? I visit clients on Mondays. Uh, let's see, uh, Stephanie, which of these activities do you do on Mondays? I call client. client. I call. Call clients. Uh -huh, okay, Stephanie, say it with me. I call clients. I call clients. On Mondays. Okay. On Monday. I call clients on Mondays. All right. So our complement is a time expression. And this time expression is to place the activity on time. All right. On time. And that's our complement. So put in order our, our idea. If we order our idea, subject, look. You, I, and the verb, wake up, visit, call. And then I have a complement. Early on Mondays, clients on Mondays, clients on Mondays, okay? So we have the activity and we placed it on time. So let's look at three things you do every Monday, okay? So I will ask you this question. One second, we're all drawings. And I'm going to ask you guys, what are the three first things you do on Mondays? What are the three first things you do on Mondays? Now, everybody thinking, and I'll give you, let's say, 30 seconds. Okay, in 30 seconds, we can think about three things we do. Okay. What are the three first things you do on Mondays? So let's go and check these other ones. Write them in your notebook. Tell me, Carlos Ernesto. Eh, disculpe, no, no, no comprendí la pregunta. Okay. What are the three first things you do on Mondays means that you have to tell me three activities you do every Monday. Okay. Got it? Monday activities on Mondays. Just three. Three activities. You do on Mondays. Got it, Carlos Ernesto? Teacher. Tell me, Deborah. Serían las tres actividades de, de lo que hacemos en el trabajo, o tienen que ser tres actividades durante el día. Las primeras tres. Las Ajá. primeras tres. First things. Mm -hmm. Es que tampoco te di, sí entendía que eran tres actividades del día lunes, pero no entendía cómo. It doesn't matter if in your house or in your work. You decide. Three things you do on Mondays. I wake up, teacher. Okay. Okay. I get up, I get, wake up, y I shower. I, I take, take a shower. Very good. Only on Mondays? Oh, no, no, no. It's okay. <laughs> yeah. So I wake up. Uh huh. Now I get up and I take a shower. Okay. Now, what are the things you, I'm sorry, the three things you do? On Mondays, first time of the day, Fernando, Noel. I'm sorry, teacher. Uh, can you repeat? Your three activities you do on uh, Mondays. This three, it, esas tres que están ahí son las que yo le dije. Oh, okay. No, no, it's okay. It's okay. I wake up, I get up, and I take a shower. Okay, very good. Very good. Now, ¿alguien tiene otras tres cosas que haga diferentes? Do you do any different things? Uh, tell me, Carlos Ernesto. Uh, 
I am drink coffee. I am eat eating. I am I. I have the work work. Okay. I eat breakfast. And I go to work. Okay. Very good. Very good. A ver, sure. Carlos Ernesto. Uh, I'm sorry, Saul. Yes. Ok, Carlos Ernesto, no vamos a utilizar el verbo to be donde no lo necesitamos. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un verbo, mire, ya tenemos drink, ya tenemos eat y ya tenemos go. Entonces hay que decir solo I drink, sin I am, ¿verdad? Sino que I drink coffee, I eat breakfast, I go to work, ¿ok? Ok. A ver, repítamelas, please. Can you repeat them? I drink coffee. I eat breakfast. I go to work. Very good. Yes. Mm -hmm. Now tell me, Saul, you were saying something. I'm sorry. I interrupted. Okay, teacher. I, I drive to the gym. Okay. Ah, uh -huh, you go to the gym at 3 a.m., right? Oh, my goodness. I it's drive it, to the gym. My God. Uh huh. I drive to the gym. Uh huh. I drive the return in the home at home. Okay. So I work out. Yeah. I, because you are at the gym. So. Uh -huh. I work out for two hours or one hour? One hour. Okay. And then I go back Look at home. home. At home. It is at home or home? No, just home. In this case, just home. Mm -hmm. Okay. Okay. Thanks, teacher. I go back home. So... When you are on your way home, you don't say to my home or to, unless you want to express a different home for another person or from another uh, owner, okay? Not your your house or your home. Then you for have example, to say. For example, if I go back to home my, my parents, for example. Exactly. Yeah. Yes, that's But correct. But I use my home is I go back home. Exactly. Mm -hmm. Okay, teacher. So you you okay, there you go. So for um, everybody, please go ahead. And I want to see moving the chat. Okay. So everybody, we're going to choose one classmate. And we are going to ask the question, what are the three first things you do on Mondays? But you have to ask to a classmate. Okay. Vamos todos al chat y en el chat vamos a poner esa pregunta, what are the three first things you do on Mondays, pero se la vamos a direccionar a un compañero en específico, ¿ok? Pero quiero ver que se mueva ese chat, todos chateando ahorita, ¿ya? Ok, vamos, everybody to the chat. El chat de Zoom, ¿verdad, teacher? Yes, right here. Mm -hmm. Teacher, is correctly? For example, I I write, what are the three first things you do on Mondays? Yes, of course. Mm -hmm. I just send the question for everybody, okay? I send the question just for you to take it. But yes, it is correct. The only thing it is not correct is that Mondays, it's uh, a word that requires a capital letter. Okay, you have to capitalize Mondays. Okay, mm -hmm. Sorry. Yeah, no problem. Mm -hmm. Aha, por ahí le están preguntando a Donai. Teacher, I have a question. Tell me. 
for example, I I look the difference question. For example, is the the name is the first or the final the, the sentence. That is not a problem. Is, okay. Mm -hmm. And different. You can use it either at the beginning or at the end. Mm -hmm. If you do it at the end, you have to place a comma before the name. And uh, when you do it at the beginning, you have to place the comma after the name, right? Now the answers. Want to see the answers, guys? What are the three? Mm -hmm. Teacher, I, I'm sorry. I excuse me. I, <laughs> I throw. I was hitting to drink my coffee, and I see myself, <laughs> and I drink. Ah, you were drinking your coffee. Oh, okay. I wake up and get early and get up early. I take a shower. Very good. Mm -hmm. Now, Deborah, they are asking to you. Everybody's asking to you, Deborah. Come on. Your answers. <laughs> uh huh. Very good, Isabel. I get up at 5 30 a.m. I drink coffee. I leave home at 7 a.m. All right, good. I wake up, I get up. I brush my teeth. Good, Gabriella. Mm -hmm. Well, actually, oh, yeah, there you go. Uh -huh. It was Gabriella, right? Uh huh. I wake up, I get up, I take a shower. Remember, take a shower. Mm hmm. Two new messages, let's look at them. Uh-huh. I wake up, this is Adonai, right? I wake up after I brush my teeth and after, and after that I prepare my breakfast. Very good, you use the connectors, great. Mm -hmm. I run in the morning, I, um, Teacher, what's this? Uh, tell me. Si yo quisiera decir, eh, I wake up, pero después de eso, decir una actividad de lamentarme y no querer ir al trabajo, no lo podría decir. <laughs> I sadly <laughs> wake up. <laughs> I sadly <laughs> wake up. Yeah. <laughs> I will say like this. I wake, I wake up. up. Mm -hmm. Sadly, like this. Lamentablemente, yeah. tristemente, <laughs> I've got to do it. So I wake up sadly. Cinco minutos más, teacher. Oh, five more minutes, please. Five more minutes. Yeah, you're right. We we always have that, right? Mm -hmm. I get dressed. I brush my teeth. I put on my oh, okay makeup. Mm -hmm. Nice. Good, Ronaldo. Let's see. Mm, he's answering. Moving, moving this chat. Mm -hmm. Juan Carlos, the activity is I drive to work. I drive to work. I will write it over here. I drive to work. I drive to work. I take a shower. Shower is with the letter O. Okay, I take a shower. I take, oh, I take the bus, yeah. Yo sé que el corrector también les afecta un poquito acá en el chat, pero 
tratemos de ya ir poniendo bien el spelling, ¿verdad? I take the bus to my work. Uh, ahí no necesitamos decir my work, porque ya sabemos que es suyo y que usted va a ir a su trabajo, ¿verdad? No va a ir a trabajar al trabajo de otro. Entonces, ahí no usamos my y decimos, I take the bus to work. Okay. I take the bus to work. Ahí asumimos que es el movimiento, ¿verdad? De, de que usted se desplaza. Y que es su medio de transporte. I take the bus to work. Mm -hmm. All right. So now we are going to see something. This is a conversation that you have on the page number nine in your manuals. I will read the conversation and then we are going to practice just for two or three times, okay? And then we are going to answer the questions because this is something that maybe we, mm, we know and we are just practicing it, right? So the instruction says, listen to your teacher read the conversation, then practice with the partner. Sofia and Mario are talking. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay. Is there any question so far about the vocabulary in this conversation? No questions? Okay, then. Sofia is Gabriela and let's see. Marta Alicia is Mario. Okay, teacher. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize, organ, nice, organize meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Yeah. Read. It is very important. 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 Yes, there you go. So let's refine some pronunciations here, okay? We will say, for example, uh, what do you do every Monday morning? Look, what do you do every Monday morning? Remember, we raise and then we down, okay? We um, do the falling intonation falling intonation at the end everybody let's say this question what do you do every monday morning everybody what do you what do, do every you monday do morning, every morning? Mm -hmm. intonation what do you do every monday morning what do you do, what do, you do every do monday morning every monday morning, morning. all right now this question what about you what about you what about, what, about, what, about, what about you? What about you? Mm -hmm. It has different intonations, but if you want to make an emphasis, also you can say, what about you? Okay, what about you? What about you? Mm -hmm. That's what making an emphasis. You? What about you? 
What about you? What about you? What about, what about you? you? No what emphasis. About what about you? What about you? Okay. What about you? What about no emphasis. What about you? What about you? With emphasis. What about you? Okay. Emphasis. What about you? What about you? No emphasis. Okay. So that's up to you. It, this is up to you, the emphasis. Now, uh, then we say organize. Organize meetings. Organize meetings. Everybody? Organize, organize, organize meetings. meetings. Okay. Organize How often do you check your email? How often do you check your email? How often do you check your email? And this changes the intonation this is raising intonation when we say do you check it every day okay do you check it every day everybody do you check it every day every day every day every day check it you check it every day very good now i do actually I do actually remember it's an ex exclamation mark over here. Yeah. So I do actually, I do actually, I do actually, I check it once I check it. or twice I a day. I check I check it once, once or twice a day. Okay. 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 Once okay. or twice a day. Or twice. Once, twice, 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 Great. 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 It is Great. very important. Very important. Very important. Very important. Very important. Yes. Cuando ustedes escuchen, por ejemplo, a, un, a alguien que habla el inglés nativo, probablemente cuando... Eh, cuando uno nota que hablan rápido es porque como que cortaran las palabras, pero en realidad lo único que están haciendo es dándole el sonido correcto a cada letra, que no lo tenemos en español. Entonces nosotros hablamos súper rápido el español, pero es porque, sin embargo, nosotros no cortamos las palabras, las tenemos que decir completa para que tenga un significado. En cambio, ellos tienen eso de acortar las palabras, pero porque las letras en sí tienen esas pronunciaciones. Por ejemplo, digo todo eso porque important se leería, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando es important. Important. ¿Ok? Important. Yeah. Important. Important. No. It's important. Important, 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 ok, important, important. Entonces, puede ser, una de las cosas que sí quiero que, que tengan como un tip, ¿verdad? Eh, estas aclaraciones de la pronunciación a veces eh, a la primera no nos sale, ¿verdad? Eso no debe de frustrarlos, al contrario, debe de darles... La capacidad de que cuando ya lo escucho a alguien que habla inglés, ya sé lo que está diciendo, aunque yo todavía esté aprendiendo a decirlo, ¿verdad? Yo ya sé que lo que dijeron tiene el significado tal, porque dice, se dice así porque se acorta o porque así se pronuncia. Pero yo todavía lo estoy aprendiendo. Y para nosotros, como no es nuestro idioma, es válido que lo leamos tal como está ahí. Important. Y es correcto, ¿ok? Así que vamos a ir a, quiero ver, tenemos ya solo cuatro minutitos. <ríe> ya debemos de tomar la lista. We need to call the attendance. Um, okay, let's look at this. We have two questions here. Okay. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? What activities do Mario and Sofia do on Mondays? 
check the mail, color client. Do they do the same activities? Or do they do different activities? Different. Different. Activities. Different, right? So I have to say Mario and I have to explain okay. the activities uh -huh, that Mario does. For example, I will say Mario checks his email and calls clients. Okay? Because he calls clients. All right? I have to conjugate the verb. Remember, I have to conjugate the verbs. And Sophia and Sophia has to read a weekly report. She attends a meeting. She organizes meetings or she has to organize meetings. Okay? So we need to make the difference. If we can answer both together, it's because they do the same activities and they have the same responsibilities. But if no, I have to specify each responsibilities uh, in their work, all right? So um, do you consider that it is important to check your email every day? Do you consider that it is important to check your email every day? Yes. yes, yes, it is. Yes, because. I do. Yes, yes I, I do. do because yes, the question do. is, do you consider? Yes, okay. Do. Yes, yes, I do. Why? Yes, yes, do. Because. Be be I... Go, go ahead. No, do, don't stop. Come on. Rosa, it was Rosa, right? <laughs> because it's very important. Um... Uh huh. Okay, uh -huh. <laughs> uh -huh. The responsibilities and the what else, and... Saul? Yes, teacher, because it's for I information the different activities last last day or organize the different meetings and organizing the different activities in in the work in the in the world. Okay, so, and one word to communicate, right? Communication, for communication of all the changes, activities, tasks, because those are words that you said, right? Okay, but remember, last day will be the day before, okay? The day before, not exactly the last day, all right? And, okay, I think we have covered the whole yeah there we are guys please everybody remember that we have to call the roll so um today we didn't call the roll at nine but it is okay because it's the first day and we did it at the beginning and thank you very much Saul, for reminding me but now we are going to call the roll in a very quick way okay and the session one-on-one -on -one for today is for alma alma today is your turn are you staying yeah Okay, no problem. Here we go, guys. Please, everybody, when I call your name, you please say present, okay? You guys ready? Turn on your camera and say present when you hear your name. Alma y Emilia Hernández de Vázquez. Here. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present, okay. One second. Carlos Ernesto Galán Serrano. Present. Débora Yamilet Campos Cortés. Present, teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Present, teacher. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present, teacher. Gabriela Alicia Hernández Cruz. Present, teacher. Helen Sara y... I'm uh, sorry. Oh, Sara y... Right? Si es Sara ahí? Sí, 13. Ok, thank you very much. José Adonai Mendoza Aguillo. Present, teacher. Ok, one second. There we are. José Adonai Mendoza Aguillo me dijo present, ¿verdad? José Antonio Campos Rivas. José Antonio Campos Rivas. 
José Antonio, I remember José Antonio. Ok. Juan Carlos Gavidia Alfaro. Presente, teacher. Ok. María Isabel Rivas Guevara. Ok. Marta Alicia Rivas Sosa. Es Rivera, teacher. Oh, ok, yes, es Rivera. Es que viera que lo tengo bien chiquitito esto acá. Gracias. Pero Thank presente. you. Ok. Ay, oh, sí, ya lo abrí más. Es que es para poder verlos, por eso lo hago pequeñito por acá. Samuel Eduardo Araniba Galvez. Mr. Eduardo got disconnected. Oh, wow, wow, wow. Sandra Elizabeth Villatoro Sánchez. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. No, Verónica, tonight. Okay, thank you everybody for your patience and your attention. A mí no me, a mí no me mencionó, teacher. Ah, Rosa, okay. E igual, Ronaldo, no me mencionó. Didn't I? Oh, I'm so sorry. One second. Oh, yeah. This is why. Ronaldo, ah, it's because you have the, the note. Yeah, it is Guerrero, right? Sí, Guerrero. Okay, there you are. Thank you very much. And now Rosa. There you are. Thank you, Rosa Estela. Eh, eh, Rosa Estela, you have only one last name and you're doing? Um, excuse me? Do Wait, you please. have only one last name in your ID? No, Polanco no? Garcia. Okay, I will ask for them to. Well, everybody, please remember to do and submit your homework as soon as you, as you get your access to the platform, okay? And remember that tomorrow we start the class at 8 p.m., on time so sharp yeah right sharp so thank you and let us meet tomorrow have a very good night everybody and alma stays all right see you tomorrow bye 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 Hello, Alma. Here we are. Ah, okay. <laughs> no, I have to put the microphone. Ah, okay. Tengo, tengo este una duda de las clases anteriores que que era cuando usar el do y cuando no usarlo porque hay se pueden hacer oraciones simples. I am a uh, lo que sea. Y cuando usar el do, uh -huh. do y el das. Ok. El do es un auxiliar. It's an auxiliary verb. In this case, because it's the simple present. Porque es el tiempo presente simple. Y lo usamos para conjugar los verbos en forma negativa. Y lo convertimos en do not. ¿Verdad? En do not. Para eso sirve el do como un verbo auxiliar. Y también nos sirve para hacer preguntas. Pero vamos a usar el do en preguntas que nosotros queremos como confirmar la información. Por ejemplo, do you like chicken? Yo sé que usted come pollo, ¿verdad? O que es común que las personas coman pollo. But I just want to confirm. Yo solo quiero confirmar que usted come pollo. Then I say, do you like chicken? Entonces, hacemos la pregunta con do porque el sujeto es you. Acuérdese que es para I, para you, y para we, y para they. Entonces, ahí usamos el auxiliar do. Para preguntas, para negativo pero solo cuando estamos con los sujetos 
plurales, el you y el I. ¿Vamos bien? Ahorita vamos a hacer algo por acá para que lo visualice. Bueno, lo de ahora es casi como un repaso a las primeras clases de, del módulo pasado. Exactly. Vamos a hacer un repaso de todo el, el presente simple. No es, del, no es que sea repaso del módulo, sino que eh, ahorita vamos a ir como desglosando ya más en detalle, porque acuérdense que aquel era como introductorio, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya vamos a ir viendo más en detalle cada parte de la oración. Entonces, exactamente, el do y el does es extenso, ¿verdad? El tema, porque es el presente simple. Y para dominarlo, pues necesitamos hacer eh, ejercicios de difer en diferentes contextos, ¿verdad? Y por eso, pues, es que los seis módulos de principiante llevan el presente simple, a ver, en preguntas y en, um, espérame que estoy buscándole la, porque vamos a hacer algunos ejercicios, pero no quiero adelantarla. Para que pueda usted ir como confirmando lo que ya aprendió. Entonces, por ejemplo, le voy a pasar este, este link ahorita, ¿sí? Es un ejercicio pequeñito solo para que usted vea. Eh, cuando es que se usa do y cuando se usa das, de acuerdo al sujeto. También usamos do eh, para preguntas y para negativo. Igual, de acuerdo al sujeto, puede ser do y puede ser das. Puede ser don't and doesn't, ¿verdad? Y para contestar, igual, tenemos que, eh, tenemos que consignar también el auxiliar. Por ejemplo, si usted me pregunta con do, yo le voy a contestar con do. ¿Verdad? Yes, I do. Si usted me pregunta con das, das she, das he, yes, he does. O no, she doesn't, ¿verdad? O sea, él, esa, esa misma eh, mecánica. Ya le dio clic ahí para ver el, el ejercicio. Este es, ups. Alma.
lo contesté, pero no sé si, si estaba bien o lo, no sé si lo vio. <risa> y, y se me desconectó, vea. Yo me quedé buscando la ¡Ah, el alma, que se avisó, alma, alma. Ay, no. De veras que se me fue mi alma. <risa> Vaya, vamos a ver. En la primera, no, sí la vio. Sí. En la primera era I sing well, ¿verdad? Está preguntando. ¿Pone do o pone das? Es do. Ajá. Y en la siguiente era you play football. Pregunta, do o das? Es do. Ok. Y luego dice he read books. Y es una pregunta, do o das? Eh, das. Ok. En la siguiente, she speak English. Das. Exactly. And eat bananas. Es do. Do for eat. For it is das. Porque tenemos he, she, and it. Uh -huh. Son tercera persona, he, she, it. Vamos a ver la siguiente. Dice, we play video games. Eh, ahí me perdí. ¿Tú? We. We play video games. Das. Uh, Das es para he, she, and it. Do <laughs> es para I, you, we, and they. We. Uh -huh. Do, exactly. Ahí lo que puede hacer es pensar en los plurales. Si dice nosotros, es plural. Si dice ellos, es plural. We, they, it's plural. So, en plurales, siempre do. Ok. En plurales, siempre do. Vamos a ver, luego dice, uh, you travel by bus. Es do. Do. Mm -hmm. They go to school. Uh, Repitan. They go to school. Ah, es, es do. Do, ok. Luego, your teacher live in London. Do. Do. To, to your teacher, your teacher, bueno, sí. your teacher puede ser she o puede ser he, porque no es tú, sino ajá, que es, tú. ajá, es su maestra o su maestro. Uh -huh. Por ejemplo, si en español yo le pregunto, hey, mira, ¿y tu profesor vive allá en Londres, po? Entonces, ¿usted qué me diría? No, ella no, o él no, ¿verdad? Bueno, yo dije tu profesor, ¿verdad? No, él no, él aquí vive vos. O sea, estamos en ese mismo contexto. Your teacher es como decir su maestro, su maestra. Como en tercera persona, ¿sí? Ajá, exacto. ¿Y cómo contestamos en español? Decimos, no, hombre, ella no, no, él no, es tercera persona, ¿eh? ajá. Entonces, sería Entonces, das, exacto. Vamos a ver. Um, dogs like cats. Dogs. Dogs. Das. Es plural, dogs. Eh, eh, sería tú. Sí, exactamente. Es que aquí nos, ca nos causa a nosotros confusión porque normalmente... Un animal es it, ¿verdad? Decimos, cuando es un perrito es it, cuando es un gato es it, cuando es un perico es it. Pero cuando son dos perros o más, dogs, ya no es it, ya es they. They, es que, ajá, es la misma. They es para personas y para animales y para cosas. Por eso es que nos crea un poquito de confusión, pero sí es do, porque es plural, ¿ok? Bueno, ya la hicimos. Tenemos el 100%. Mir, chéverísimo. Uh -huh. Esto lo vamos a seguir estudiando, Alma. Así que no se preocupe que va a ir comprendiendo todavía con mayor detalle la tercera persona, cómo se construyen las terceras personas. Acuérdese que en esto vemos preguntas, 
vemos la respuesta, vemos afirmativo, vemos negativo. Entonces se extiende un poquito, no es solo una cosa, ¿verdad? Y las normas de gramática, pues es más fácil haciendo un ejercicio, ¿verdad? Ajá, es más fácil, o platicándolo, armándolo, y así lo vamos a ir haciendo, oye Alma, así que no se preocupe que poco a poco vamos a llegar a eso. Ok, ok, muy bien, cualquier cosa pues estamos a la orden, anything you need, you just text me, ok, just send me a text. Qué bueno que usted siguió con nosotros. <ríe> Qué bueno, ¿verdad? Yo estoy contenta también. Puchis, este grupo sí que, ah, mire, no me ha quedado mal, gracias a Dios. Se nos fueron algunos, pero de inicio, la, el, el, el módulo pasado, ¿verdad? Que solo uno apareció y de ahí no aparecieron los otros de, de la compañía. Pero de ahí todos se quedaron, gracias a Dios. Uh -huh. sí, todos, todos pasaron. Qué bueno, me alegra mucho entonces, Alma. Y ahorita tiene que ir a dormir. You have to go to sleep. Ajá. So, yeah, because you wake up early every day. I remember. Okay, then, Alma, have, do you have any other question? Oh, no. Oh, no. Okay, then. Then have a very good night and a very good rest. Okay? See you tomorrow. Bye-bye. Okay. Good night. Have a very good night, you too. Thanks.